ஸோ குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம வந்து டிஎன்பிசிக்கு தனி வட்டி கூட்டு வட்டி இந்த டாப்பிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு சிம்பிளாக தனி வட்டியே எஸ்ஐன்னு எழுதுகிறோம் கூட்டு வட்டியே சிஐன்னு எழுதுகிறோம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இந்த ஃபார்முலா எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் எழுதிடுறேன் தனி வட்டி எஸ்ஐ தனி வட்டி ஃபார்முலா பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடு இங்கு பி என்பது அசல் அதாவது பிரின்ஸிபல் முதல் காலேஜில் இருக்க வந்தால் பிரின்ஸிபல் தான் முதல்வர் நம்முடைய முதலீடு தான் முதல் தான் அசல் பி வந்து அசல் அது வந்து ரூபாயில் எழுதிக்கிறோம் பொதுவாக ஐயாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் அந்த மாதிரி ரூபாயில் கொடுப்பாங்க எண் இந்த எண் வந்து காலங்களின் எண்ணிக்கை அதாவது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பொதுவாக வருடங்களில் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை தான் ஒரு ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகள் மூன்று ஆண்டுகள் கொடுப்பாங்க எண்ணிக் கொள்ளு பொதுவாக ஆண்டுகள் தான் கொடுப்பாங்க இது வந்து ஆண்டுகளில் மாதத்தில் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்கன்னா ஆறு பை பன்னெண்டு ஆறு மாதம் கொடுத்தாங்கன்னா ஆறு பை பன்னெண்டு எழுதணும் ஒரு மாதம் கொடுத்தாங்கன்னா ஒன்று பை பன்னெண்டு தான் எழுதணும் இந்த ஃபார்முலா முழுக்க முழுக்க ஆண்டுகளுக்கு மாதம் நாட்களில் இருந்தால் வருடமாக மாற்றிக்கொள்ளவும் அதை அப்புறம் சொல்கிறாங்க ஆர் ஆர் ஈக்குவல் டு வட்டி வீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் வந்து சதவீதத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க சதவீதம் இது வந்து பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க கொஷினில் ஓகே இது வந்து தனி வட்டிக்குரிய ஃபார்முலா மெமரி பண்ணிக்க வேண்டியது தான் தனி வட்டி ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு சிம்பிளாக எஸ்ஐன்னு சொல்கிறோம் அடுத்துட்டு கூட்டு வட்டி கூட்டு வட்டி சிஐ அதாவது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கூட்டு வட்டி ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி அப்படின்றோம் ஏ என்பது மொத்த தொகை பி என்பது அசல் மொத்த தொகையிலேருந்து அசலை கழிச்சிட்டா கூட்டு வட்டி எவ்வளோன்னு கிடச்சிடும் இந்த மொத்த தொகை ஏக்கு ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த ஃபார்முலா தான் இந்த கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏ வந்து இங்கிலீஷில் அமௌண்ட்டு மொத்த தொகை மொத்த தொகைக்குரிய ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தோன்னா அமௌண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் டு தி பவர் என் இங்கேயும் பி வந்து அசல் ரூபாயில் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் வந்து வட்டி வீதம் ஹோல் டு தி பவர் என் என் வந்து ஆண்டுகளில் ஓகேங்களா ஸோ கூட்டு வட்டி தனி வட்டி கொஷின் கேட்டால் இந்த ஃபார்முலாவை டைரெக்டாக சப்ஜெக்ட் பண்ணி நம்ம எழுதிடலாம் அடுத்துட்டு கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்ட்டு லேட்டஸ்ட்டாக கேள்வி கேட்குறாங்க கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கூட்டு வட்டினால் இங்கிலீஷில் சிஐ சிஐ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு தனி வட்டினால் எஸ்ஐ சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ வித்தியாசம்னா என்ன டிஃப்ரென்ஸு இப்போ வந்து எனக்கு சம்பளம் வந்து இருபதாயிரம் இன்னொருத்தருக்கு சம்பளம் இருபத்தஞ்சாயிரம்னா ரெண்டு பேருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னது ஐயாயிரம் அதாவது பொதுவாக அதிகமானதுலேருந்து கம்மியானதை கழிச்சிடறோம் இதுதான் வித்தியாசம் பொதுவாக கூட்டு வட்டிக்கு வந்து அதிகமான வட்டி வரும் தனி வட்டிக்கு குறைவான வட்டி வரும் இது வந்து லாஜிக்காகவே வந்து இது பேசிக் கான்செப்டு ஸோ அதனால தான் கூட்டு வட்டியிலேருந்து தனி வட்டியை கழிச்சுக்கிறோம் கூட்டு வட்டி மைனஸ் தனி வட்டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் டு தி பவர் என் ஸோ இங்கே வந்து பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் டு தி பவர் என் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாகவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அன்னெசரியாக வந்து சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் மைனஸ் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் போட்டு கழித்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண தேவையில்ல இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட் பண்ணி வரணும்னு வச்சுக்கல டைரெக்டாக அந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டிட் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது இல்லாமல் இன்னொரு இந்த வட்டியிலே வந்து லேட்டஸ்ட்டாக கேட்குற கேள்வி வந்து அஞ்சு லக்க சிறு சேமிப்பு சிறு சேமிப்பு திட்டத்தில் வந்து மாதம் மாதம் நான் ஆயிரம் ரூபா போடுறேன் அந்த காசு வந்து அஞ்சு வருஷம் கழித்து எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் இதெல்லாம் வந்து மொத்தமாக போடுற காசு மொத்தமாக ஒன் டைம் போடுறோம் ஐயாயிரம் ரூபா அசுலோ ஐயாயிரம் ரூபா அசுல வந்து தனி வட்டிக்கோ கூட்டு வட்டிக்கோ விடுறோம் ஆனால் மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டில் வந்து தொடர் வைப்பு கண் தொடர் வைப்பு நிதின்றோம் கண்டினியூஸ் டெபாசிட் பண்ணுறோம் மாதம் மாதம் அதுக்கு எப்படி வட்டின்றத வந்து அடுத்து ஃபார்முலா இருக்குது அதை வந்து இந்த இது இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார்முலா எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பொதுவாக முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் அப்படின்னா ஒரு வருடம் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் இரநூத்தி பத்தொம்பது நாட்களுக்கு வட்டி கால்குலேட் பண்ண சொன்னாங்க நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுன்னா இரநூத்தி பத்தொம்பது டிவைட் பை முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி வருடம் இட் மீன்ஸ் மூணு பை அஞ்சு எடுத்துக்கணும் அதாவது பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஃபார்முலா இருக்குல்ல நம்ம கிட்
சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்போ இது ஆறுக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுக்குறோம் பி என்னவோ போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்துட்டு பன்னெண்டு மாதங்கள்லாம் ஒரு வருடம் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆறு மாதங்கள்லாம் ஆறு பை பன்னெண்டு சப்போஸ் வந்து இது நாட்களில் கொடுத்துருக்காங்க மாதங்களில் கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மாதங்களில் கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் எப்படி போடுறீங்க மாதங்கள் சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து என் ஈக்குவல்ட்டு ஆறு மாதம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஆறு பை பன்னெண்டு மாதங்களில் கொடுத்தா டைரெக்டாக ஆறு பை பன்னெண்டு கொடுங்க நாட்களில் கொடுத்தா மேலேயும் நாட்கள் வரும் கீழே நாட்கள் வரும் மாதங்கள் கொடுத்தா மேலேயும் மாதங்கள் கீழேயும் மாதங்கள் அதாவது ஆறு மாதங்கள் பன்னெண்டு மாதங்கள் இதுதான் வந்து சிம்பிள் கான்செப்டு ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து போன வருஷம் குரூப் டூ டிஎன்பிசியில் கேட்ட பரவாயில்ல தான் ப்ராப்ளம் தான் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஏ சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் லிங்க்ட் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் இன் டூ இயர்ஸ் ஈஸ் அதாவது ஒரு ஐயாயிரத்தை ஆண்டுக்கு பன்னெண்டு சதவீத வட்டி வீதத்தில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டால் தனி வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டி இவைகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு டேஸ் ஆகும் அதாவது வந்து ஐயாயிரம் ரூபா இருக்குது அசல் ஐயாயிரம் ஆண்டுக்கு பொதுவாக ஆண்டுக்கு தான் கொடுப்பாங்க வட்டி வீதம் ஓகேங்களா வட்டி வீதம் ஆண்டுக்கு தான் கொடுப்பாங்க மாதத்துக்கும் கொடுத்தா அது ஃபார்முலா வேறு ஆண்டுக்கு பன்னெண்டு சதவீத வட்டி வீதத்தில் பொதுவாக பர் ஆனம் தான் கொடுப்பாங்க டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் கொடுப்பாங்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டால் ஆண்டுகள் என் ஈக்குவல் ரெண்டு ஸோ அசல் பி ஈக்குவல் டு ஐயாயிரம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஆறு ஈக்குவல் டு வட்டி வீதம் ஆறு ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு சதவீதம் ஆண்டுகள் என் ஈக்குவல் டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு விடப்பட்டால் தனி வட்டி மற்றும் கூட்டு வட்டி இவைகளுக்கு உள்ள வேறுபாடு டேஸ் ஆகும்னு கேட்குறாங்க இப்போ சி எஸ்சி எஸ்ஐ மைனஸ் சிஐ வேறுபாடுனாவே இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டுக்கு இருந்தால் எஸ்ஐ மைனஸ் சிஐன்னு எடுக்க தேவையில்ல தனி வட்டி மைனஸ் கூட்டு வட்டினு எடுக்க தேவையில்ல கூட்டு வட்டி தான் அதிகமாக வரும் ஸோ கூட்டு வட்டி கழித்தல் தனி வட்டி ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா கிளியராக தெரியும் கூட்டு வட்டி மைனஸ் தனி வட்டி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் முன்னதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இங்கே வந்து கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என்னு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ கொஷினில் கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க அசல் அசல் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கிளியராக ஐயாயிரம் இந்த அசல் தான் பி ஓகேங்களா வட்டி வீதம் வட்டி வீதம் இதுதான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் சதவீதம் டுவெல் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்துட்டு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டுகள் ஆண்டுகள் என் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கிளியராக எல்லா டேட்டாவும் நம்ம கிட்டே அவைலபிலிட்டி இருக்குது ஸோ டைரெக்டாக சப்ஸ்டி பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பி என்னது ஐயாயிரம் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர் வந்து பன்னெண்டு ஓகேங்களா டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு பவர் டூ இது எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எழுதலாமா ஏன்னா ஹோல் ஸ்கொயரில் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஹண்ட்ரடுக்கும் இந்த ரெண்டு சைபர் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஓர் ஐம்பது ஐம்பது ரெண்டு ஐம்பது நூறு ஸோ ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஸோ ஆறு பிற்கள் பன்னெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு எழுபத்தி ரெண்டு ஆர் பை தருவது ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம்னு பார்த்தோம்னா எழுபத்தி ரெண்டு எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டு எழுபத்தி ரெண்டு தான் ஆன்சர் கரெக்டு ஆப்ஷன் சி வந்து எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டு எக்ஸாக்ட்லி அதான் கரெக்டு ஆப்ஷன் சி சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என்ன இந்த கூட்டு வட்டிக்கும் தனி வட்டிக்கும் உள்ள ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியலனா நீங்கள் வேறு வழியே இல்லை பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் போட்டு தான் கண்டுபிடிச்சாகணும் ஷார்ட்கட் எப்போ மெமரியில் நிற்கும்னா நீங்கள் நிறைய நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து ஷார்ட்கட் மெத்தடில் போட முடியும் பொதுவாக வந்து மேக்ஸில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிறவங்களுக்கு தான் ஷார்ட்கட் வந்து அப்படி இவ்வளோ இருக்கும் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் வந்து போட்டுதாகணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு இது ஸ்டார்டிங்கிறதுனால வந்து அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் எப்படி கிடைக்கிறது தான் பார்த்துடலாம் எஸ்ஐ தனி வட்டி தனி வட்டிக்கு என்ன ஃபார்முலா கொடுத்தோம் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ பி என்னது ஐயாயிரம் என் என்னது ஆண்டுகள் ஆண்டுகள் வந்து ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆர் ஆர் வந்து வட்டி வீதம் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டு வந்து பன்னெண்டு சதவீதம் டிவைட் பை நூறு ஸோ
இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு கூட்டு வட்டி கூட்டு வட்டியை தான் சிஐன்றோம் கூட்டு வட்டி என்ன ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி அதாவது மொத்த தொகை மொத்த தொகை மொத்த தொகை மைனஸ் அசல் நம்மளுக்கு அசல் என்ன தெரியும் ஆனால் மொத்த தொகை தெரியாது இது தான் அமௌண்ட்டு அமௌண்ட்டு ஏ இந்த ஏ மைனஸ் பி இந்த ஏக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் இந்த ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன்னா அமௌண்ட்டு மொத்த தொகை ஏ ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என் இப்போ டேரெக்டாக நமக்கு சப்ஸ்டிட் பண்ண வேண்டியது தான் எல்லா டேட்டாவும் அவைலபிளி இருக்குது அமௌண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு ஐயாயிரம் அசல் ஐயாயிரம் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் பன்னெண்டு டிவைட் பை நூறு பவர் ரெண்டு ஏன்னா ஆண்டுகள் ரெண்டு இதை எப்படி எழுதலாம்னா ஐயாயிரம் இன்ட்டு நூறு இன்ட்டு ஒன்று நூறு தான் ஸோ நூறு ப்ளஸ் பன்னெண்டு டிவைட் பை நூறுன்னு எழுதலாம் இதெல்லாம் சந்தேகம் இருக்குது உங்களுக்கு இந்த நூறையும் இந்த ஒன்றையும் பிரிக்கணும் ஒன்று பிரிக்கல் நூறு நூறு இங்கே வந்து ஒன்று இருப்பு தான் கரத்தோம் ஒன்று பிரிக்கல் பன்னெண்டு தான் ஸோ இந்த ஒன்று பிரிக்கல் நூறு நூறு இது இட் மீன்ஸ் இதுதான் அர்த்தம் இப்போ இப்படி எழுதுற அர்த்துட்டு ஐயாயிரம் பெருக்கள் நூறும் பன்னெண்டும் எவ்வளோ நூற்றி பன்னெண்டு நூற்றி பன்னெண்டு டிவைட் பை நூறு ஹோல் ஸ்கொயர் இதை எப்படி எழுதலாம் ஐயாயிரம் பெருக்கள் நூற்றி பன்னெண்டு பெருக்கள் நூற்றி பன்னெண்டுன்னு எழுதலாமா ஸ்கொயரில் இருக்கிறதுனால டிவைட் பை நூறு பெருக்கள் நூறுன்னு எழுதலாமா இப்போ இந்த நூறையும் இந்த ரெண்டு சைப்பிலையும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஓர் ஐம்பது ஐம்பது ரெண்டு ஐம்பது நூறு ஓகே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஐம்பத்தாறு ரெண்டு நூற்றி பன்னெண்டு இப்போ ஐம்பத்தாறு நூற்றி பன்னெண்டு பெருக்கணும் ஐம்பத்தாறு பெருக்கள் நூற்றி பன்னெண்டு பெருக்கணும் எவ்வளோ வரும் ரெண்டாயிரம் பன்னெண்டு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு பத்து ஒன்று பதினொன்று ஓர் ஆறு ஆறு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஓர் ஆறு ஆறு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு ஸோ ரெண்டு ஏழு ஆறாயிரம் பன்னெண்டு ரெண்டு ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு இது வந்து என்னது அமௌண்ட்டு அப்போ நம்மளுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஃபார்ம தெரியும் சிஐ ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி ஏ என்னது இதுதான் அமௌண்ட் ஏ ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு மைனஸ் பி என்னது அசல் வந்து எவ்வளோ ஐயாயிரம் ஈக்குவல் டு கழிச்சே எவ்வளோ வரும் ஆறாயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ஐயாயிரம் மூணா எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ஸோ இதுதான் வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதாவது கூட்டு வட்டி ஸோ கூட்டு வட்டி ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி எஸ்ஐ தனி வட்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ தான் டிஃப்ரென்ஸ் கேட்குறாங்க தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ தனி வட்டிக்கு இது ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு இது ஆயிரத்தி இரநூறு அப்போ வித்தியாசம் எவ்வளோ எழுவத்தி ரெண்டு சிஐ மைனஸு எஸ்ஐ ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டு மைனஸு ஆயிரத்தி இரநூறு ஈக்குவல் டு எழுவத்தி ரெண்டு ஸோ இதுதான் ஆன்சரு இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்து தனி வட்டிக்கு தனியாக கூட்டு வட்டிக்கு தனியாக போட்டு அதை கழித்து எழுவத்தி ரெண்டுன்னு போடுறதுக்கு டைரெக்டாகவே நம்ம வந்து இந்த ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ இந்த ஃபார்முலா பி இன்ட்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் பவர் என்ன பயன்படுத்தி நம்ம ஈஸியாக வந்து டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிச்சிடலாம் வேறுபாடு என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் எதுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக வந்து தனி வட்டிக்கு எப்படி கால்குலேஷன் போடுறது கூட்டு வட்டிக்கு எப்படி கால் கால்குலேஷன் போடுறதுன்னு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த சம் எப்படி பார்க்குறோன்னா அஞ்சலக சிசிஎம் திட்டத்தில் வந்து மாதம் மாதம் ஆயிரம் ரூபா போட்டால் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எப்படி வரும்ன்ற மாதிரி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கேள்வி கேட்குறாங்க அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுன்றது வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்கலாம் 